Uneori, pentru a înveseli un interior, e suficient să alegi un singur perete al camerei. Vopseaua lavabilă este un strat suport excelent pentru o tehnică mai specială de decorare. Iată o idee de decorare care este mai uh, ieftină decât tapetul, dar uh, poate un pic mai scumpă decât o simplă vopsea lavabilă. Uh, ce înseamnă aceste decorațiuni? Cum se fac și uh, cum procedezi cu ele în general când uh, ai un client care solicită un asemenea uh, tip de decorațiune? Acest tip de decorațiune este făcut în general de firme de specialitate, adică sunt specializați pe, sau au fost deri, sau deri, sunt derivate de fapt din firme de publicitate sau de producție publicitară și sunt chiar câteva firme bune în țară care oferă autocolante pentru, pentru perete. Ei sunt specializați pe acest tip de, de lucrări și uh, lucrează doar cu autocolant special. Practic, se poate crea orice formă dorește clientul. Aceasta este realizată pe calculator, este trimisă unei firme specializate și aceasta va produce autocolantul, care se întoarce la client prin curier, simplu și eficient. Tot ce se poate desena, se poate realiza. Pentru lucruri complexe, cu mai multe culori și mai sau fotografii sau alte, alte elemente vizuale, se pot utiliza autocolantele printate. Un fototapet. Se folosește destul de, de, de mult timp și prin tehnica asta poți să decorezi absolut orice perete de orice suprafață cu absolut orice imagine. Aplicarea pe perete a autocolantelor este extrem de simplă și nu necesită ustensile speciale. Nu e mare filozofie, dar necesită foarte multă atenție și un pic de imaginație, foarte puțină imaginație pe care dacă folosești un un model, trebuie doar să încerci să-l să respecti cât de cât. De obicei se folosește un șablon pe perete ca să ai sau niște semne ca să uh, lipești autocolantul, dar eu de obicei o fac la ochi. Începem dintr-o parte și cu o racletă de pâslă lipim autocolantul pe perete. Trebuie să menționez că nu orice autocolant se pretează la uh, tipul acesta de lucrări. Deci trebuie folosită folie wall art, folie specială pentru pereți. Da, da, partea colorată, deci decor. Și chiar și folia de transfer, care e folia asta transparentă, care se aruncă după aia. Și asta este special în cazul decorațiunilor de perete, pentru că nu este atât de puternică ca și cea folosită la decorări de automobile sau alte tipuri de decorări. După ce am lipit și după ce am fixat bine autocolantul pe perete, se îndepărtează folia de transfer. Atenție! Verificăm dacă există goluri sau perfecțiuni. Și gata! Cam cât timp crezi că un asemenea model rezistă pe perete, dacă nu suferă niște intervenții din partea copiilor, să spunem? Sau... Păi eu cred că rezistă destul de mult, adică în mod normal ar trebui să rezistă cât rezistă și zugraveala. Nu, nu sunt probleme. Autocolantul fiind special pentru perete, perete. Nu, apar, da, nu apar probleme de diferențe, la diferențe de temperatură sau la... ce să zic, nu se decolorează, nu, nu cred că există probleme în timp. Totuși, există un pericol pe care nici măcar trecerea timpului nu-l depășește ca grad de risc. Dacă ai copii foarte curioși să vadă din ce e făcut și cum e făcut, probabil că ar fi mai bună o soluție de lucru cu șablon și să l dai cu spray sau cu aerograf să-l să pictezi direct pe perete. Dar aici nu este cazul, fiind un dormitor de adulți, cu siguranță nu va fi expus unui asemenea risc acest această decorațiune. Montajul simplu, dar și prețul pot face din autocolant alegerea corectă atunci când dorim să decorăm un interior. Poți să înlocuiești cu genul ăsta de autocolant, poți să înlocuiești un tapet sau un tablou sau un alt, un alt element decorativ. Poate mai costisitor sau poate mai voluminos, după cum vedeți, în zona asta e o zonă de trecere și atunci nu putem să punem un lampadar sau alte decorative.
Yeah.